హలో అండి ఎస్ఎస్సీ జీడీ కానిస్టేబుల్కి ఎవరైతే అప్లై చేశారో మనందరికీ తెలుసు ఇంకొక యాభై రోజులు అయితే ఎగ్జామ్ ఉందని సో మన అదృష్టం బాగుండో లేదా మన పోరాటం ఫలించో ఈసారి ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి తెలుగులో కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది తెలుగులో కూడా పెడుతున్నారు అనమాట కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నార్త్లో ఉండే వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ అనేది హిందీలో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ మదర్ టంగ్లో ఉంటుంది మనకు తెలుగులో లాంగ్వేజ్ అనేది లేక ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంగ్లీష్లోనే ఉందన్నమాట సో కాబట్టి మనం కష్టపడాల్సింది సో మనం సంతోషించాల్సింది ఏంటంటే మిగతా సబ్జెక్టులు తెలుగులో ఉన్నాయని సంతోషించాలి కాస్త ఇబ్బంది పడేది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ ఇంగ్లీష్ కోసమైనా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఇంకొక యాభై రోజులు ఉంది కాబట్టి సో మనము ఒక ఒక టెన్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ అన్న ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కనుక సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇందులో నేను క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఇది ఓకే జీరో సెవెన్ ఓకే ఫిబ్రవరి సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కండక్ట్ చేసినటువంటి పేపర్ అనమాట ఇది సో ఈ పేపర్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఏంటి ఏది అనేది మీకు ఏ విధంగా వచ్చింది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ సో ఎస్ఎస్సికి బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ కోసం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పైసలు ఏం కావు ఫ్రీగానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఫ్రీగానే వస్తుంది అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది దాని ద్వారా మీరు పైసలు సంపాదించు అనమాట సో కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ప్యాటర్న్ మారింది ఓన్లీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇంటూ టూ మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ మీరు గట్టిగా కష్టపడారంటే నలభైకి నలభై వచ్చేస్తే ఒక్క మార్క్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం లేదు సో ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏంటిది సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దాట్ క్యాన్ సబ్స్ట్యూట్ ద అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ సింపుల్గా ఏంటి అంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండర్లైన్ చేసిన వాటిని మనము ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటారు దాన్ని ఏమిచ్చాడో చూద్దాం ద లైబ్రరీ ఈజ్ ద రైట్ ప్లేస్ టు రైట్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ ఏ జర్నల్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ద లైబ్రరీ ఈజ్ ద రైట్ ప్లేస్ టు రైట్ అన్ ఆర్టికల్ ఫ్రమ్ ఏ జర్నల్ ఇక్కడ ఫర్ అని ఉంటే మీనింగ్ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది కానీ ఫ్రమ్ ఏ జర్నల్ ఏందంట లైబ్రరీ అనేది సరైన ప్లేస్ అట దేనికి ఆర్టికల్స్ రాయడానికి అంటున్నాడు ఆర్టికల్ రాయడానికి ఎక్కడి నుంచి జర్నల్ నుంచి ఓకే జర్నల్ నుంచి మళ్ళీ మనం రాయం ఓకే ఏం చేస్తాం జర్నల్లో ఉన్న దాన్ని మనము చదువుతాం అనమాట సో అప్పుడు ఏది కరెక్ట్గా అవుతుందో ఒకసారి చూడండి టు ఫిల్ అన్ ఆర్టికల్ టు ఫిల్ అన్ ఆర్టికల్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు ఇచ్చిన జర్నల్లో మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్ని నింపము ఓకే టు కరెక్ట్ అన్ ఆర్టికల్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ని మనం ఏం కరెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ టు రీడ్ అన్ ఆర్టికల్ ఓకే ఆర్టికల్ని రీడ్ చేయడానికి లైబ్రరీ అనేది సరైనటువంటి ప్లేస్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ టు ఫైండ్ ద ఆర్టికల్ ఓకే ఆర్టికల్ని వెతకడానికి ఇది కూడా సూట్ అవ్వదు ఓకే థర్డ్ వన్ మాత్రమే మనకు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది అనమాట అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సో ఇక్కడ నేను ఆన్సర్స్ అనేవి ముందుగానే ఇస్తున్నా సో ఏం వరీ అవ్వకండి నేను ఆ ప్యాటర్న్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినానిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ అంటే ఇచ్చినటువంటి వర్డ్కి సినానిమ్ ఏంటిదో సూట్ అయ్యేటటువంటి సిన సినిమ్ అంటే ఏంటిది సేమ్ మీనింగ్ అనమాట ఓకే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ ఏదంటే స్విండెల్ ఓకే ఎస్డబ్ల్యూఐఎన్డిఎల్ఈ స్విండెల్ ఈ స్విండల్ అంటే ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనకు దీని మీనింగ్ తెలిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీనింగ్ వీటన్నిటికి మీనింగ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట థ్రెట్ అంటే తెలుసు ఫ్రాడ్ అంటే తెలుసు అబ్జర్వేషన్ అంటే తెలుసు రైడ్ అంటే తెలుసు ఓకే వీటి మీనింగ్ తెలిసినా కూడా నీకు ఇచ్చిన దాని మీనింగ్ తెలవలేదు అనుకో నువ్వు కరెక్ట్ ఆన్సర్ని టిక్ చేయలేవన్నమాట ఓకే స్విండల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నయవంచన మోసం దగ ఓకే అంటే ఏంటిది చీటింగ్ అనమాట ఫ్రాడ్ చేయడం స్విండల్ అంటే ఏంటిది ఫ్రాడ్ చేయడం ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫ్రాడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం చేసిండు సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్
కరెక్ట్ మీనింగ్ సెలెక్ట్ చేయమంటున్నాడు ఏమిచ్చింది ఇక్కడ ఎకేక్ వాక్ ఏమంటున్నాడు మనకు చాలా ఈడియమ్స్ ఉన్నాయండి డే రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో వాడేటటువంటివి ఇక్కడ కేక్ వాక్ కేక్ వాక్ అంటే ఏంటిదంటే కేక్ మీద నడవడం కాదు కేక్తో నడవడం కాదనమాట కేక్ వాక్ అంటే ఏంటంటే చాలా సునాయాసనంగా పనిచేయడం అనమాట ఓకే ఏ ఏదన్నా పని చేయడం అనుకో చాలా సింపుల్గా చేసేయడం ఓకే అక్కడ చూడండి యాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ సి యాన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్విస్ట్ అంటే ఏంటిది మనకు మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి ట్విస్ట్ అనమాట ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎ స్టైలిష్ వాక్ ఓకే ఎ స్టైలిష్ వాక్ అంటున్నాడు అది కూడా కాదు నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఎప్రీషియస్ మెమరీ టు చెరిష్ ఇది కూడా కాదు మెమరీకి సంబంధించింది కాదు కేక్ వాక్ అనేది అన్ ఈజీ టాస్క్ ఆర్ విక్టరీ ఈజీ టాస్క్ అనమాట ఒకసారి మీరు ఇండియా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ మీద క్రికెట్ ఆడింది అనుకో ఈజీగా గెలుస్తాయి అనమాట టాప్ టాప్ కంట్రీస్ ఓకే దాన్ని ఏమంటాము కేక్ వాక్ అని అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ వాక్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏ స్టైలిష్ వాక్ అని దానికి టిక్ చేయకండి ఇందులో ఇచ్చిన దానికి వాటి యొక్క హిడెన్ మీనింగ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది అని మనము గమనించాలన్నమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడనమాట సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఓకే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో సూటబుల్ అయ్యేటటువంటి ఆప్షన్ని పెట్టమంటున్నాడు ఓకే ఏంటిదంట వెన్ ద సపరేటిస్ట్ ఓకే టెండెన్సీస్ వెన్ ద సపరేటిస్ట్ టెండెన్సీస్ బికమ్ వెరీ యాక్టివ్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ఎనీ నేషన్ కెన్ బీ ఓకే ఏమంటున్నాడు అంటే ఆప్షన్స్ కూడా చదువుదాం చూడండి ఓకే సాలిటర్ ఓకే డాసల్ నెగోషియేషన్ పెరల్ ఓకే సో అసలు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మనకి అర్థం కావాలి వెన్ ద సెపరేటిస్ట్ టెండెన్సీస్ బికమ్ వెరీ యాక్టివ్ ఓకే ఏర్పాటు సెపరేటిస్ట్ అంటే ఎవరంటే ఏర్పాటువాదులు దేశం కానీ ప్రాంతం కానీ ఎస్పెషల్లీ దేశం దేశం విడిపోవాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఇండియాలో చూస్తే కలిస్తాన్ వాదులు ఉంటారు కదా అంటే విడిపోవాలని కాశ్మీర్లో ఉన్న వాళ్ళు కాశ్మీర్ విడిపోవాలనేది వాళ్ళు ఏంది వెన్ ద సెపరేటిస్ట్ టెండెన్సీస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ధోరణి వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి బికమ్ వెరీ యాక్టివ్ ఎప్పుడైతే చాలా చురుకు అవుతుందో వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కానీ చాలా చురుకు అవుతాయో ద యూనిటీ ఆఫ్ ఎనీ నేషన్ ఓకే ఏ దేశం యొక్క యూనిటీ అయినా క్యాన్ బీ క్యాన్ బీ అంటే ఏంటిది అవ్వగల అవ్వగలదు ఎట్లా అవ్వగలదంట సాలిటర్ సాలిటర్ అంటే ఏంటిది చాలా బలంగా తయారవ్వడం అంటే ఏర్పాటువాదులు చాలా యాక్టివ్ అయితే బలంగా తయారవుతుందా లేదు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే సో సి డాసల్ డాసల్ అంటే ఏంటిదంటే అతి విధేయత అతి విధేయత సో ఎప్పుడైతే ఏర్పాటువాదులు చాలా యాక్టివ్ అయ్యారనుకో దేశం యొక్క యూనిటీ అనేది అతి విధేయతగా ఉంటుందా లేదు అంటే ఇది కూడా తప్పనమాట నెక్స్ట్ వన్ నెగోషియేషన్ నెగోషియేషన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళతోటి టాక్స్ జరపడం అంటే మాటలు జరపడం అనమాట ఎప్పుడైతే ఏర్పాటువాదులు వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీని చాలా చురుగ్గా చేస్తున్నారనుకో దేశం యొక్క యూనిటీ అనేది వాళ్ళ మధ్యలో ఇంకా మాటలు అనేవి ఉంటాయా ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ పెరెల్ అంటే ఏంటిదంటే మనకు అపాయము ఆపద ఓకే ఎప్పుడైతే సో ఏర్పాటువాదులు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తారో ఏ దేశం యొక్క యూనిటీ అయినా కూడా ఎందులో పడుతుంది ఆ పదలో పడుతుంది సో మనకి ఇది కరెక్ట్గా దీన్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఈ సెంటెన్స్ యొక్క ప్రాపర్ మీనింగ్ మనకు అర్థం కావాలి దానితో పాటు ఈ నాలుగు అర్థాలు మనకు తెలిసాయంటే మనము ఈజీగా మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటాడు అగైన్ సినని అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో మనకి ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్లో కానీ ఎనీ ఎస్ ఎనీ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్లో కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద జీడి కానిస్టేబుల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ ఎయిట్ టు నైన్ క్వశ్చన్ ఒకాబ్లరీ అడుగుతున్నారు అనమాట అంటే మీరు ఒకాబ్లరీని అంత తక్కువగా తీసుకో తీసుకోకూడదు ఒకాబ్లర్ ఒకాబ్లరీ కూడా సపరేట్ టైం పెట్టి సపరేట్గా నేర్చుకోవాలి ఏదో గ్రామర్ నేర్చుకొని వెళ్ళిపోయి నేను ఎగ్జామ్ రాస్తా అంటే కుదరదు అనమాట ఇక్కడ చూడండి సినని అంటే ఏంటిది సేమ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అనమాట అంటే పర్యాయ పదము అని అర్థం ఇక్కడ చూడండి కలామెటీ కలామెటీ అంటే ఏంటిది 
నాచురల్ డిజాస్టర్ అనమాట అంటే ఏంటిది సహజమైన విపత్తు కలామిటీ అంటే ఏంటిది విపత్తు అనమాట సో సినానిం అంటే ఏంటిది సేమ్ కలామిటీ అంటే విపత్తు ఫార్చ్యూన్ అంటే ఏంటిది ఫార్చ్యూన్ అంటే మనకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక సంపద కలగడం అనమాట ఓకే కలామిటీ అంటే అర్థం ఏంటిది విపత్తు విపత్తు వచ్చినప్పుడు మనకు సంపద వస్తుందా రాదు అంటే ఏంటిది ఇది మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ ఫార్చ్యూన్ అనేది నెక్స్ట్ వన్ విండ్ ఫాల్ ఓకే ఈ విండ్ ఫాల్ కూడా కలామిటీకి విండ్ ఫాల్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదనమాట ప్రాస్పరిటీ ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటిది ఉన్నతి అంటే బాగా సంపద రావడం అదంతా రావడం అనమాట అంటే కలామిటీ జరిగినప్పుడు అంటే విపత్తు జరిగినప్పుడు మనకు సంపద వస్తుందా రాదనమాట ఓకే సో ఏమొస్తుంది మనకు కలామిటీ జరిగినప్పుడు అంటే విపత్తు జరిగినప్పుడు డిజాస్టర్ వస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా డిజాస్టర్ అన్న కలామిటీ అన్న బోత్ ఆ సేమ్ అనమాట అర్థమవుతుందా అది నెక్స్ట్ అంటే ఏంటిది ఒక దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే మిగతా అన్నిటి యొక్క సమాధానాలు అంటే వాటి యొక్క అర్థాలు మనకు తెలిసినట్లయితే ఈజీగా మనము సినానిమ్స్ కానీ యాంటనిమ్స్ కానీ ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమడుగుతున్నాడు అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ ఏమంటాడు సో ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనము సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలన్నమాట అండర్లైన్ చేసిన దాన్ని మనము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయమని చెప్తున్నాను సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దాట్ కెన్ బి సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ ఓకే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్లో ఇంకేది కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానికి మళ్ళా కూడా అయినా సినని అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట చూడండి ద ట్రీటీ వాజ్ సైన్డ్ బై బోత్ పార్టీస్ ఓకే టు రిటైన్ ద స్టాటస్ క్యూ అంటే ఏమంటున్నాడు ద ట్రీటీ వాజ్ సైన్డ్ బై బోత్ పార్టీస్ ఓకే ట్రీటీ ట్రీటీ అంటే ఏంటంటే ఇద్దరి మధ్యలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం అనమాట ఆ ఒప్పందము సైన్డ్ బై ఇద్దరు బోత్ పార్టీస్ ఇద్దరు సంతకం చేశారంట ఎందుకు టు రిటైన్ రిటైన్ అంటే మనకేంటిది అలాగే ఉంచడం టు రిటైన్ ద స్టాటస్ క్యూ స్టాటస్ క్యూ అంటే అర్థం ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ప్రీవియస్ కండిషన్ అంటే ఇంత ముందుకు కండిషన్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది ప్రీవియస్ కండిషన్ అంటున్నాడు అదా కాదు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది అన్న్యాచురల్ బిహేవియర్ స్టాటస్ క్యూకి అన్న్యాచురల్ బిహేవియర్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇది కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ కాదు రెండోది కాదు మూడోది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే క్లాస్ ఆఫ్ సొసైటీస్ క్లాస్ ఆఫ్ సొసైటీకి స్టాటస్ క్యూకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు స్టాటస్ క్యూ అంటే ఏంటిది కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందో అలానే ఉండాలని రెండు ఓకే ఆ రెండు పార్టీస్ అంటే రెండు కంట్రీస్ కానీ రెండు రాష్ట్రాలు కానీ రెండు ప్రాంతాలు కానీ సైన్ చేశాయన్నమాట రెండు గ్రూపులు కానీ అది నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ వన్ ఒకసారి చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఓకే బ్లాంక్ని ఫిల్ చేయమంటుంది దేనితోటి సినానిమ్ తోటి ఓకే ఆల్రెడీ ఏమిచ్చింది ఇక్కడ రోహన్ ఇన్సఫిషియంట్ ద కంపాషన్ రిక్వైర్డ్ టు బీ ఎ డాక్టర్ ఓకే డాక్టర్ కావాల్సినటువంటి కంపాషన్ అంటే ఏంటిది ఆ యొక్క అదొక పట్టుదల ఓకే డాక్టర్ కావాల్సినటువంటి పట్టుదల రోహన్కి ఇన్సఫిషియంట్ అంట అంతగా సఫిషియంట్గా లేదంట అంటే ఏంటిది ఏం చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా రోహన్ అనేటోడు డాక్టర్ కావడానికి అంత స్టఫ్ లేదని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇన్సఫిషియంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడంటే ఈ ఇన్సఫిషియంట్కి సిననిమ్ అనేది ఏందో కనుక్కోమంటున్నాడు ఓవర్ సైజ్డ్ ఓవర్ సైజ్ అంటే ఏంటిది పెద్ద సైజు ఈ పెద్ద సైజుకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రోహన్ ఇన్సఫిషియంట్ అంటున్నాడు ఇన్సఫిషియంట్కి పెద్ద సైజుకి సంబంధం లేదు అంటే ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ వన్ వాస్ డిప్రైవ్డ్ ఓకే డిప్రైవ్డ్ అంటే ఏంటిది పేద కోల్పోవడం అనమాట రోహన్ వాజ్ డిప్రైవ్డ్ కోల్పోయాడు అని అంటున్నాం ఇక్కడ కోల్పోయాడు అనే మాటే లేదు మనమే ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నాం అనమాట మోహన్ కా రోహన్ కాడ అంత స్టఫ్ లేదని చెప్తున్నాం రోహన్కి ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయిందనుకో కోల్పోయాడు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అది ఇది ఏం మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వైడ్ వైడ్ అంటే ఏంటిది జీరో ఇక్కడ ఏంది మనము జీరో అని చెప్తలేం అంటే రోహన్ రోహన్ దగ్గర స్టఫ్ లేదంటే తక్కువ స్టఫ్ ఉందని చెప్తున్నాం మొత్తం లేదని చెప్పట్లేదు అనమాట వైడ్ అంటే ఏంటిది చెల్లుబాటు కాలేదు అంటే ఏంటిది అది పనికిరాదు అనేది ఇక్కడ కాదనమాట ఇది కూడా కాదు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ల్యాక్డ్ ల్యాక్డ్ అంటే తక్కువగా ఉంది ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటాం కదా ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటాం కదా రోహన్ ల్యాక్ ద కంపాషన్ రోహన్ ల్యాక్డ్ ద కంపాషన్ 
required to be a doctor. Doctor Kaval Sina twenty Patudala Edaiti Undo, Adi Rohan the Gara, Takoga Undi and Chiptunamata Rondo the correct answer. So Manaku E. Antonyms, synonyms, idioms, one word substitution, even the Telval and first Miku vocabulary me the Manchi Patundal and Mata. Any equa padaloste, Anta Iziga, Chegalut. And demand now eight questions and a simple guy eight into two sixteen marks. Ikadeo chest Aitna Tamulo, good bet. Next, yeah. cycle so, Judani. Eighth one Judani, Emantado. Select the correct spelling of the underlined word in the following sentence. And a simple game, the spelling me the okay question each other. A question select the correct spelling of the underlined word in the following sentence. Each not one sentence low, underlined chase not one spelling place low, correct spelling. You can eat anything you like. Accept the rice pudding. And the rice to chase not twenty items tapa and a white products tapa. Nick not chindi thinu and to know. Adi tapa and a chepe tapu accept kadi kernels. Accept and taint the angi karinchadu. Adamotna angi karinchadam kadi karman or aim and to do. Aditapa in Kavana Tinuan Chiptunan Mata. Akar choose not like te Ikada accept e x and edi ilanti spelling and edi English law under than Mata. Accede idi din summon e situation la the summon in the car do. Okay. Assess assess e assess kuda ikada summon in the car do. Accept third one correct an Mata. You can eat anything you like accept kaadu accept okay e x c e p t accept the rice pudding rice tho chesina items kaakunda edaina tinu enduku rice tho chesina items aithe koncham ibband avutadi ee rojulalo right ekkuga vaadatledu kada ad anamata next one same ninth question kuda spelling sambandhinchinde spelling error identify the spelling error in the given sentence. In old days, at least, only simple word is the word is the word is the word is the word the word the 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 Competition in one key, dare jay sadanta. So, it could aim it chadante for example, experience done a okay word is tunde in old and examination law. Experience done okay word is chi. Idi correct anna is tunde. Okay. Leda idi wrong is chi. Kinda four is chi. Four similar is chi. Andlo a the correct to. A okay spelling is tunde. B inko spelling. C inko spelling. D inko spelling is tunde. Already first is in the wrong is tunde. Mala A rangu, B rangu, C correctana, D correctana, it lies to Nanamat. Other only one word is Tunde, Manak Chudan Kizigan Tunde, Chedan a good is given. If put in the under Koncham, advance I pair in the Kante examination of Katayon Tungabati. He dare to compete ante a Ichina twenty sentence low. First, Okanal Griskunta Dandaluninch, an all gitla low, A the wrong on the spelling wrong gay than the other Dutun Nanamata. I cut Chudandi. So, I cut juice the Oxari. Uh, he dare to compete. Okay, ikkada against ani di correct ganey undi spelling. Okay, experienced ani di ikkada wrong undi ikkada correcte undar mat experience ani di. Ante idi tapu, idi tapu. Okay, dare ani di ikkada idi kuda correct ganey undar mat. Ikkada chinde wrong. Ikkada ante di compete. Compete lo double e undal sna usan ledu p tarvata. E mundali okate e ani mat. So, this is the answer. Next one. Ah, common error. 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 Parts of the parts of the following sentence have been given as option. Ikadichina twenty sentence ni parts laga chesi options lagi chinamata. 
वन आफ दि मे कंटन एर्र ओके अंदर एदो तपुंदी ओके तपुचु उवच्छ सेलैक्ट द पार्ट दट कंट द एर्र फ्रम गिवेन आपशन एम ले सिंपल इकड्चन सैंटे ने माला पार्टला डिवेडी किंद वन टू थ्री फोर मन की चिंड अंदर थ्री अनेट यह सैंटे उ पार्टी थ्री इच्छि इंकोटेमचि नो एर्र अंटेदी दाटो एक्ड़ा एर्र लेदन आपशन एम पेटी नो एर्र अने चूदा एम सैंटे लास्ट नाइट ई प्ले मई गिटार एम चेसा मनोड़ गिटार प्ले चट एट्ला लवडली चला गि गिटार प्ले चट अड दैबर्स कंप्लें अर्थम हो नईबर् कंप्लें बने मनोड़ नाइट बागदागी गिटार प्ले चट गिटार प्ले एट्ला चाल गि प्ले चट ग प्ले सर की नईबर्स अंत इंट पक्ल कदा वालू कंप्लें इंटर पक्ल पने अदन वीडियो तपूाड़ो वीडियो पुलिस को पट्टा एपड़ी गुरी पक्ल गेदा मुझे उन्मा मरी वीडियो तागे अट्लाकटर चूड़ा सो लास्ट नाइट ई प्ले मई गिटार बने अने सबजेक्ट प्लेड प्ले चेसा लास्ट नाइट ए मई गिटार ओके ये विधा लवड सबजी वर्बी आबजेक्टी अडवर्बल आपशनल कांप्लीमेंट इंदा बने ओके लास्ट नाइट इध बे ओके अंड तरवा द नईबर्स ओके द नईबर्स कंप्लें इकड़ लास्ट नाइट ई प्ले करेक्टे एनको लास्ट नाइट ओके अडवर्ब सबजेक्ट प्ले ओके लास्ट नाइट चवर रात्रि नीन प्ले चसान करेक्टे उ एंड नईबर्स कंप्लें इध तपंट तपू चूँ मई गिटार लवडली इध करेक्टे इधे तपंटे लास्ट नाइट बागि गिटार बट्ट प्ले चु लास्ट नाइट अब वालू कंप्लें एपड़ू लास्ट नाइटे कंप्लें अंत इक्ट वरक पास्टे इक्ट वरकू पास्टे अब रावाली द नईबर्स कंप्लें अर्थम होती पास्ट उन्मा यह रकम इस्ता सबजेक्ट वर्ब आबजेक्ट सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट ई विधा इस्डन अभी मन गुर्तन नैक्स्ट वन चूँ सो so, इला बेयर ग्रामर मीद मंच पटी नैक्स्ट चूँ ईडीएम मीदिचन क्वेश्चन ओके सेलैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट मीन आफ् द गिवेन ईडीएम इच्छा गिडीएम ईडीएम की मोस्ट अप्रोप्रियट अटे सूटेट मीन रायमंटनाडीएम एम इच्छि हाज बिगर फिश टू फ्रई अटे मनोड़क बिगर फिश उन्मा टू फ्रई चेयरान अंत दाने अर्थम मन चुनाव कमेदा चिंतन पन चपना अरे ना पेद पन रा सो नीन आ पन चेयर कदा आंटक्स्ट अन्ट इकड़े हाज बेटर चाईस आफ् फुड ओके बेटर चाईस आफ् फुड आयन कंट उ फुड बेटर चाईस इकड़ाड़े फुड गुरी का फिश गुरी का फुड गुरी का नैक्स्ट वन Has easier plan to solve the issue. Okay, इच्छन तो उन्हें issue नहीं solve चेयर डान की इनका easy plan उन्हें मारता है. इपुरु इच्छन डान कंटे पैदा दान टुन रहेगा. Bigger fish अंटुन. Bigger fish अंटे इन्हें इच्छन डान कंटे इनका complicated उन्हें तब्बा easier plan का दिल. अंटे ये दिगु डा wrong है. Okay, has greater plan to discuss. इकड़ा discussion गुरिंच का दान मारता. अर्थम होड़े अरे ना ना चिंतन वर्क ना चला पनरा अट्ना मनोड़ हाज मोर् इंपारटेंट वर्क टू डू अर्थम होती सो इधी आंसर हाज बिगर फिश टू फ्राई ओके अटे ना इंका पन ना चिंतन पन चुक बिगर फिश अंत ने इंका पनी चेयर अने मीन वस्तान अर्थम हो नैक्स्ट चूड ट्वेल्थ क्वेश्चन एम इच्छि ऐंटनीम ऐंटनीम अटे इच्छा व्यतिरेक अर्थम अर्थम अपोजिट वर्ड ओके 
ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎస్కలేట్ ఎస్కలేట్ అంటే ఏంటిది మనం ఎక్కువ చిన్నగా ఎస్కలేటర్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్కలేటర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది పైకి ఎత్తుతూ ఉంటుంది అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటిది పెంచడం అర్థమవుతుందా ఎస్కలేట్ అంటే ఏంటిది పెంచడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని యొక్క మీనింగ్ నీకు ప్రాపర్గా తెలిసింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా దీని మీనింగ్ అర్థమైతే కింద ఇచ్చినటువంటి మీనింగ్స్ తోటి నువ్వు కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు ఎస్కలేట్ అంటే ఏంటిది పెంచడం ఎన్లార్జ్ అన్నా కూడా పెంచడమే ఇంటెన్సిఫై అన్నా కూడా పెంచడమే తీవ్రత పెంచడమే అంటే ఎస్కలేట్కి ఇంటెన్సిఫై ఎన్లార్జ్ సినానిమ్స్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటిది యాంటనీ మాడిగాడు అంటే ఈ రెండు కూడా తప్పు చాలామంది తొందరలో అక్కడ వాడు యాంటనీమ్ ఇస్తే సడన్గా సినానిమ్ కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేస్తాడు ఇప్పుడు గుడ్ ఇచ్చాడు అనుకో దానికి సో అపోజిట్ ఆన్సర్ రాయమనకుండా గుడ్కి సినోనిమ్ రాయమంటాడు ఓకే గుడ్కి సినోనిమ్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ పెట్టేసి అక్కడ కింద ఆన్సర్లో గుడ్కి బ్యాడ్ కనిపిస్తాయి ఏమంటే బ్యాడ్ టిక్ చేస్తాడు కానీ అడిగింది ఏంటిది సినోనిమ్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట డిమినిష్ ఎస్కలైట్ అంటేనేమో పెంచడం డిమినిష్ అంటేనేమో తగ్గించడం అనమాట ఇక్కడ కరప్ట్ అనే ఆప్షన్కి అసలు అవకాశమే లేదనమాట అంటే ఏంటి మనకు ట్వెల్త్ వన్ థర్డ్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ అదొక యాంటనీమ్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ కూడా యాంటనీమే ఇచ్చాడు ఓకే మీరు గమనించినట్లయితే ఇప్పటికే టూ త్రీ సినానిమ్స్ అయిపోయినాయి యాంటనీమ్ జరిగింది ఈడియం జరిగింది సో ఫాలో ఫాలో అంటే ఏంటిది జనరల్గా ఒక పర్సన్ ఉంటే మనం వాడి వెనకంగా ఉంటామన్నమాట అంటే వెనకాల నిన్న ఆ మీనింగ్ వస్తానండి ఫాలో అంటే బ్యాక్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ యాంటనీమ్ అన్నప్పుడు ఫాలో అంటే వెంబడించడం వెనకంగా రావడం అనేది వస్తుంది అనమాట ఎన్షూర్ ఎన్షూర్ అంటే గ్యారెంటీ ఇవ్వడం ఓకే సప్లాంట్ డిస్ప్లేస్ అంటే ఒకదాన్ని ఇంకో చోట పెట్టడము సప్లాంట్ అంటే భర్తీ చేయడము అంటే సప్లిమెంటరీ అది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఫాలో అంటే వెనక ప్రీడేట్ అంటే ముందు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట యాంటనీమ్ కాబట్టి ఫాలోకి ప్రీడేట్ అనేది యాంటనీమ్ లాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్త్లో చూసినట్లయితే రెండు చోట్ల బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంకే ఓకే బ్లాంక్స్ ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారు అంటే డబుల్ పిల్లర్ అని కూడా అంటారు అనమాట మనము ఎస్ఏ బ్యాంక్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు డబుల్ పిల్లర్ అని అంటారు అర్థమవుతుందా అంటే సింపుల్గా ఏంటిది ఇందులో సూట్ అయ్యేదే ఇందులో సూట్ అవుతుంది ఓకే లేదా సపరేట్గా ఇస్తాడు దీనికి ఒకటి దీనికి ఒకటి ఇస్తాడు అనమాట ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఐ నీడ్ ఏ బ్లూ డాష్ ఫర్ రైటింగ్ ఓకే ఆయనకు రాయడానికి బ్లూ డాష్ ఫర్ రైటింగ్ కావాలంట నెక్స్ట్ వన్ మై బ్రదర్ రన్స్ ఏ డాష్ ఫర్ డాగ్స్ వాళ్ళ బ్రదరు కుక్కల కోసం ఏదో రన్ చేస్తున్నాడంట ఈయనకేమో బ్లూది ఏదో కావాలంట దేనికి రాయడానికి ఇక్కడ ఒక్కటే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఒకసారి చూడండి I need a blue shelter for writing and my brother runs a shelter for dogs. ఇది డాగ్స్కి సూట్ అవుతుంది ఏంటిది డాగ్స్ కోసం ఒక షెల్టర్ రన్ చేస్తున్నాడు మరి బ్లూ షెల్టర్ అనేది ఉండదు రాయడానికి అంటే ఏంటిది ఇది అయ్యే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ నిబ్ నిబ్ అంటే ఏంటిది మనకి పెన్నుకి స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది కదా దాన్ని నిబ్ అంటాం సో ఆ నిబ్ కూడా ఇక్కడ డాగ్స్ కోసం సూట్ అవ్వదు హర్డ్ అంటే ఏంటిది మంద ఈ మంద కుక్కల మంద అనేది ఉండదు అనమాట ఇది ఇక్కడ ఏం సూట్ అవుతుంది పెన్ ఒకటే సూట్ అవుతుంది ఎట్లా ఐ నీడ్ ఏ బ్లూ పెన్ దేనికి ఫర్ రైటింగ్ సార్ ఇక్కడ సెట్ అయింది రైటింగ్ అండ్ మై బ్రదర్ రన్స్ ఏ పెన్ ఇక్కడ పెన్ ఏం సార్ చిత్రంగా ఈ పెన్కి కుక్కలకు ఏం సంబంధం అంటే పెన్ అంటే ఏం లేదండి యానిమల్స్ యొక్క షెల్టర్ని ఎస్పెషల్లీ చిన్న చిన్న యానిమల్స్ యొక్క షెల్టర్ని పెన్ అని కూడా అంటారు అనమాట అంటే ఏంటిది దీనికి రెండు రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట మనకు క్రికెట్ తెలుసు కదా అది ఆట యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ఇన్సెక్ట్ ఒక చిన్న కీటకాన్ని కూడా ఇన్సెక్టే అంటాం అనమాట ఓకే ఫైన్ ఉంది కదా ఎలా ఉన్నావు అంటే ఫైన్ అంటాం ట్రాఫిక్ మనము వైలెట్ చేసినాం అనుకో పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఫైన్ అనమాట అంటే సేమ్ సెల్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషను 
సందర్భాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమో సేమ్ వర్డ్ ఓకే డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ టూ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి సూటబుల్గా పెట్టాలి షల్లీ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ డ్యాష్ అండ్ ఆల్సో హ్యాస్ ఏ న్యూ ఆఫ్ ద ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ లాంచ్ లాస్ట్ మంత్ షల్లీ ఏం చేశాడంట ఆయన గుడ్ అంట ఒక దాంట్లో మరియు రీసెంట్గానే లాస్ట్ మంత్ ఏం చేశాడంట ఆల్సో హ్యాస్ ఏ న్యూ ఓకే ఒక కొత్త డిక్షనరీని లాంచ్ చేశాడనమాట ఏ సూట్ అయితే చూద్దాం షల్లీ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ ఎడిషన్ ఎడిషన్ అంటే ఏంటిది కొత్త సిరీసు గుడ్ ఎట్ ఎడిషన్ ఏంటిది ఇది సూట్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి షల్లీ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ అడిషన్ ఓకే కూడి కళలో మనోడు తోపు మరి ఆల్సో హ్యాస్ ఏ న్యూ అడిషన్ ఇక్కడ మళ్ళా కూడి కళేనా అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా రాంగే లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి షల్లీ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ ఎడిషన్ కరెక్టే మనోడు ఏంటిది సారీ సారీ గుడ్ ఎట్ ఎడిషన్ ఏంటిది ఇది ఫోర్త్ వన్ కూడా సూట్ అవ్వదు ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్ ఏంటిది షల్లీ గుడ్ ఎట్ అడిషన్ కూడి కళల్లో బాగా వస్తాయి కూడికలు అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మనోడు ఏం చేశాడు అండ్ ఆల్సో హ్యాస్ ఏ న్యూ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ లాంచ్ లాస్ట్ మంత్ అర్థమవుతుందా సో అది అడిషన్ కూడికలు ఎడిషన్ కొత్త సిరీస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ప్రీవియస్ ఇయర్లో లాస్ట్ మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్లో క్లోజ్ టెస్ట్ ఇచ్చాడు ఈసారి ఇస్తే క్లోజ్ టెస్ట్ అన్నా ఇవ్వచ్చు లేదంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అన్నా ఇవ్వచ్చు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటిది ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి కింద ఆన్సర్స్ రాయమంటాడు ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్లోజ్ టెస్ట్ ఇస్తే మన పని కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు లుకింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ ఈజ్ ఏ గ్లింప్స్ డ్యాష్ హిస్టరీ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటిది లుకింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ ఓకే స్టార్స్ని చూడడం ఈజ్ ఏ గ్లింప్స్ డ్యాష్ హిస్టరీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సీ డ్యాష్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ డ్యాష్ ఎ పాస్ట్ బట్ స్టార్స్ డోంట్ ట్రై టు హైడ్ ఇట్ ఓకే ద జస్ట్ షైనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు సీ అర్థమవుతుందా ఈ మొత్తం మీద గెలాక్సీ గురించి స్టార్స్ గురించి ఓకే సో వీ వీటి గురించి ఉందన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్ లుకింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ ఈజ్ ఏ గ్లింప్స్ ఇది ఇక్కడ ఏ గ్లింప్స్ తర్వాత హిస్టరీ అనేది కదా ఏ గ్లింప్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ లుకింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ ఈజ్ ఏ గ్లింప్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సీ ఓకే మనమే మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో సెకండ్ వన్ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సీ ఓకే ఆర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సీ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ మనం చూస్తున్నటువంటివి మిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ ఓకే డ్యాష్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ముగించారు ఓకే లైట్ ఇయర్స్ ఓకే థర్డ్ వన్ చూడండి ఓకే యా హిస్టరీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సీ ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ ఓకే అవే లైట్ ఇయర్స్ అవే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంది ఆన్సర్ థర్డ్ వన్లో అవే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ చూడండి హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ హ్యాస్ ఎ పాస్ట్ బట్ స్టార్స్ డోంట్ ట్రై టు హైడ్ ఇట్ ద జస్ట్ ఓకే ద జస్ట్ కీప్ షైనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సింపుల్గా మీరు అవన్నీ ఫిల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చదివినట్లయితే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా యాభై రోజులే ఉంది కాబట్టి 
ऑल द बेस्ट